웹스퀘어 퀵하이드입니다. 그리드뷰에서 인풋 타입이 체크 콤보 박스인 컬럼에 대해 알아보겠습니다. 이 비디오는 그리드뷰의 특정 컬럼을 인풋 타입이 체크 콤보 박스인 컬럼으로 설정하는 방법을 설명합니다. 그리드뷰에서 컬럼을 선택한 뒤 인풋 타입 속성을 체크 콤보 박스로 설정하고 디스플레이 모드와 딜리미터 그리고 뷰 타입 속성을 함께 설정하십시오. 예제를 통해 확인해 보겠습니다. 그리드 뷰입니다. 그리드 뷰는 현재 데이터 리스트 1과 바인딩 되어 있습니다. 데이터 컬렉션 탭에서 데이터 리스트 1을 확인할 수 있습니다. 데이터 탭에 유즈 데이터가 선택되어 있으므로 로컬에 정의된 데이터가 사용되는 것을 알수 있습니다. 현재 숫자가 표시됩니다. 데이터 컬렉션에서 데이터 리스트를 생성해서 체크 콤보 박스 컬럼과 바인딩 해보겠습니다. 데이터 리스트 아이디는 체크 콤보 박스로 지정하십시오. 컬럼 탭에서 행을 추가합니다. 레이블 컬럼을 정의합니다. 밸류 컬럼을 정의합니다. 데이터 탭을 선택합니다. 유즈 데이터 옵션을 선택하고 사용할 데이터를 직접 로컬에 정의해 보겠습니다. 밸류 값을 밸류 컬럼에 추가합니다. 레이블 값을 레이블 컬럼에 추가합니다. 이제 그리드뷰 컬럼의 인풋 타입을 설정해 보겠습니다. 그리드뷰 컬럼을 선택합니다. 그리고 프라퍼티 탭에서 인풋 타입 속성을 검색한 후 인풋 타입 속성 값으로 체크 콤보 박스를 선택합니다. 저장합니다. 그리고 아웃라인 뷰의 헤드 탭에서 인풋 타입이 체크 박스인 컬럼을 더블 클릭하십시오. 조금 전에 생성한 아이디가 체크 콤보 박스인 데이터 리스트와 바인딩합니다. 저장합니다. 화면을 다시 로딩하면 숫자가 아닌 레이블 값이 표시되는 것을 확인할 수 있습니다. 프라퍼티 탭에서 딜리미터 속성을 검색합니다. 하이픈을 구분자로 사용해 보겠습니다. 스페이스, 하이픈 스페이스를 입력합니다. 다음으로 표시 방법을 결정하는 디스플레이 모드 속성을 밸류, 딜림, 레이블로 설정하고 저장합니다. 화면을 다시 로딩하면 밸류 구분자, 그리고 레이블 순서로 표시되는 것을 확인할 수 있습니다. 디스플레이 모드를 레이블, 딜림, 밸류로 다시 변경해 보겠습니다. 저장 후 화면을 다시 로딩하면 레이블, 구분자, 밸류 순서로 표시됩니다. 이번에는 각 셀의 화살표 기호를 표시하기 위해 뷰 타입 속성 값을 아이콘으로 설정해 보겠습니다. 저장합니다. 셀에 아무 기호도 없습니다. 하지만 화면을 다시 로딩하면 각 셀마다 화살표가 표시되고 화살표를 클릭하면 선택 목록이 펼쳐집니다. 웹스퀘어 퀵가이드를 시청해 주셔서 감사합니다.